Duran Adam'dan selamlar arkadaşlar. CS 2020 fuarında Otol Evo ikinci drone'u tanıttı ve bize tam 8K'lık kameraya sahip bir drone'la karşımıza çıktı. O zaman hadi inceleyelim. Öncelikle dediğimiz gibi dünyada bir ilki gerçekleştirdiler ve 8K kameraya sahip bir drone ile karşımıza çıktılar. Sadece 8K'la kalmamışlar. Aynı zamanda 8K, 6K ve dual kamera olmak üzere yani hem normal hem de termal kameralı olmak üzere 3 tane drone ile karşımıza çıktılar. Yavaş yavaş bunların üzerine odaklanalım. Bakalım ne özelliklere sahipmiş. 7100 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 40 dakikaya kadar da uçuş süresi veriyor. 35 dakikaya kadar da havada kalma yani hover süresi veriyor. FCC modunda 9 km'ye kadar, CE modunda ise 5 km'ye kadar menzil veriyor. Önde, arkada, sağında, solunda, altında, üstünde toplam 12 tane vision sensörler var. Yani çarpma sensörleri. Dolayısıyla Skydio 2'ye büyük bir rakip geliyor olabilir. Bunu da heyecanla izleyeceğiz. Cihazın ağırlığına gelecek olursak Evo 2 1127 gram, Evo 2 Pro 1174 gram ve dual seçeneği de 1157 gram ve 1197 gram olmak üzere yani 1.1 kilogramın üzerinde bir dronlara sahip. Dolayısıyla da birçok ülkede kayıt zorunluluğu olacak. Evo 2'de 1 bölü 2 inçlik bir sensör var. ISO aralığı 100 ile 3200 arası. Maksimum çözünürlük ise 8000 x 6000 yani 8K. Bitrate ise 120 megabit. Evo 2 Pro ise 1 inçlik bir sensöre sahip. ISO aralığı ise 100 ile 12800 arasında. Maksimum çözünürlüğü 5472'ye 3648 yani yaklaşık 5.5K'lık bir görüntü çekecek bir inçlik sensör ile. Bitrate'i 120 megabit ve bunda ayarlanabilir diyafram var. O da 2.8 ile 11 arasında. Evo 2 Dual ise 1 bölü 2 inçlik bir SMOS sensöre sahip ve Filir LVR adında bir termal kameraya sahip. ISO aralığı ise 100 ile 3200 arasında. Maksimum çözünürlüğü ise 8000 ile 6000 arasında yani yine 8K'lık bir görüntü verecek bize. Yine bitrate'i diğerlerinde olduğu gibi 120 megabit 10 bite kadar da video çekiyor. 8 GB'lık bir dahil hafızaya sahip 32 GB'lık da bir kartla birlikte geliyor. Micro SD kartla birlikte geliyor. 250 GB'a kadar da yükseltilebilir bir hafızaya sahip. Fotoğraf özelliğinden hiç bahsetmedik. Fotoğraf ise 48 megapiksele kadar da fotoğraflar elde edebiliyoruz. Aynı zamanda HDR video çekimi de mevcut. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki 8K'lar, 6K'lar bizim ne işimize yarayacak? Biz zaten ancak 1080 izleyebiliyoruz. Taş çatlasın 2.7 izleyebiliyoruz. Ki çoğu zaman onu bile izleyemiyoruz. Hem kota sorunlarından dolayı hem de hız sorunlarından dolayı. Ama şöyle düşünmek lazım. 8K bir görüntü çektiğiniz zaman onu istediğiniz şekilde zoomlayıp istediğiniz açıdan görüntü alabilirsiniz. Ve hiçbir şekilde detay kaybetmezsiniz. 4K'lık bir görüntüye zoomlamak var. Bir de 8K'lık bir görüntüye zoomlamak var. Tabii ki de bunu işleyecek makinalarınız da olmalı. Bu ayrı bir konu. E ama bunu eğer iş için yapıyorsanız ve sinema ve reklam sektörü dizi film sektöründe kullanacaklar için mükemmel bir cihaz diyebiliriz kağıt üstünde. Arkadaşlar kısaca göz atmış olduk. Umarım inceleme fırsatı bulurum bu ürünü ve sizinle paylaşırım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.